let's bow our heads and pray our most gracious heavenly father we praise you and thank you for this beautiful morning this is the day the lord has made and let us rejoice and be glad in it thank you for giving another day in our life thank you for giving another week in our life thy people are in thy presence this morning we look into your face this morning for your blessings we commit this sunday service unto thy hands let your name be glorified in this sanctuary we give all the honor and glory unto you lord in jesus christ precious name we pray amen comfortful gospel church and the comfortful gospel church worship team greet you all in the name of our lord and the savior jesus christ we are glad this morning that you are in the sanctuary we are glad this morning that you will be watching our service later the title of my message this morning is persistent prayer the title of my message this morning is persistent prayer if you are in the sanctuary this morning if you will be watching our service later if your beloved one is in the hospital and you prayed for so many things in your life and your prayers are not yet answered then this message is for you the title of my message is persistent prayer the text for my message is gospel of matthew chapter 7 verse 7 gospel of matthew chapter 7 verse 7 ask and it shall be given to you seek and you shall find it knock and it shall be open unto you brothers and sisters in christ dearly beloved people dear friends Jesus Christ was teaching disciples about the persistence in prayer through this passage. This is not three kinds of prayer. This is the prayer of a person coming into the throne of grace and his or her three situations in life. If you ask and if you don't get an answer then keep on asking as the desire from your heart of hearts then god will fill us with the holy ghost and god will answer for our spirit filled prayer brothers and sisters in christ spirit filled prayer is not easy only persistent prayer will get blessings in our life ask what a privilege brothers and sisters in christ this morning we have come to ask god and god has given us the permission to ask god any time in our life so we need to consider this morning as a privilege to ask god for all our needs in our life since we are completely dependent on god it is our responsibility to ask god seek it means how persistent are you in prayer in luke chapter 15 verse 8 we see a parable of a lost coin a woman having 10 pieces of silver and she lost one piece does not light a candle and sweep the house and seek diligently till she finds it verse 9 when she has found it she called her friends and her neighbors saying rejoice with me for i have found the peace i have lost in the presence of god there are 
precious treasures we need to seek for the precious treasures in the presence of god knock it means how stable are in your prayer in genesis chapter 32 verse 24 we read jacob was left alone and there wrestled a man with him until the breaking of the day verse 25 when when he saw that he prevailed not against him he touched the hollow of the thigh and the hollow of jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him the next verse and he said let me go for the day breaketh and he said i will not let you go except thou bless me brothers and sisters in christ dear friends we need to have stability in prayer till we get blessings in our life it is true that when we pray use not vain repetition but we need to pray like daniel prayed book of daniel chapter 6 verse 10 when daniel knew that the writing was signed he went into his house and his windows being open in his chamber towards jerusalem he kneeled down upon his knees three times a day and prayed and gave thanks before the lord as he did before brothers and sisters in christ dearly beloved people is only god's mercy that he has given us the privilege to go to his presence in time of our need god has commanded us to ask everything in prayer and in supplication the brothers and sisters who are listening to me this morning whatever be the need in your life this morning come into the presence of god with the prayer and supplication as we totally dependent on god we can go to his throne of grace with the humility and low esteem and lay our request upon him lay our request unto him we cannot demand anything from god we don't deserve anything anything we receive from god it is only because of the grace of god the bible clearly says if we ask anything according to his will he will never it will never go in vain we read in first john chapter 5 verse 14 and this is the confidence that we have in him that if we ask anything according to his will he heareth our prayers dear friends the god whom we ask our needs is an almighty god and never hesitate to ask him any need in your life this morning ask and it shall be given unto you be seek only the place where the treasure is when the news spread that this blessed nation which we live had gold mines lot of people gathered seek for the gold mines and they found it we should not just ask but we should keep on asking until we find the treasure jesus christ taught the disciples that if we really seek we shall find it jesus christ will reveal himself those who seek him with a transparent heart brothers and sisters in christ there are many seekers in this world but many are seeking in the wrong mothers we read in the book of ecclesiastes chapter 1 verse 13 and 14 solomon has written and i gave my heart to seek and search out by wisdom concerning all things there are done under heaven this sore travail has god given to the sons of man to be exercised therewith Solomon said like this I have seen all the works that are done under the sun and behold all is vanity and a vexation of spirit but let us examine 
those who see god with a transparent heart when they pray the doors of heaven will open for them this morning i pray and i beseech you if you pray in the presence of god with a transparent heart with a transparent mind god will open the doors of heaven for your need this morning when they pray doors of heaven will open for them many of us are not persistent in prayer though we ask we are not persistent in prayer so we lose all the treasures which we have to receive from the lord the bible clearly says knock and it shall be opened unto you it does mean that god will grant your prayers only after you keep on knocking god decides to give even before you ask him but god wants us to pray without ceasing we see in the parable of a desperate man in the gospel of luke chapter 11 verse 5 through 8 he said unto them which of you shall have a friend and shall go into the midnight and say unto him friend lend me three loaves for a friend of mine in his journey is come to me and i have nothing to set before him verse 7 and from within shall answer and say trouble be not the door is now shut and my children are with me in bed i cannot rise and give thee verse 8 i say unto you though he will not rise and give him because he is his friend yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth dear friends we can also see the persistence in prayer in the parable of an unjust judge and the power of persistent prayer in luke chapter 18 verse 18 there was in a city a judge which feared not god neither regarded men and there was a widow in that city and she came unto saying avenge me of my adversary and he would not for a while but afterward he said within himself though i fear not god nor regard men yet because this widow troubled me i will avenge her lest by her continual coming she wear me out as i conclude my message over here this morning brothers and sisters in christ dearly beloved people the god whom we are approaching is not like the unjust judge or like the merciful unmerciful friend our god this morning is waiting to bless us the measure of the blessing depend on our persistence in prayer we need to knock we need to knock the doors of heaven by our knees if we are on the knees and if we knock the doors of heaven according to the commandment of jesus doors of heaven will be opened for you god does not take care of the way in which we treat god when we knock god will open dear friends remember this morning god is knocking at your door this morning will you give 100% of your life to jesus മുട്ടിപ്പായ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടിയില്ലാതെ ഒരു പക്ഷേ ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും അനേക നാളുകളായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിന്മേലെ ഇന്നു വരെയും മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മത്തായ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് 
ഈ വാക്കുകളിൽ കൂടെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല കൃപാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന ഒരാളിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെ അത്രേ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യാചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ യാചന ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരമപാഞ്ചിയായി തീർന്നി തീർന്നിട്ടില്ല നാം തുടർന്ന് യാചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നിറയ്ക്കുകയും ആത്മാവിൽ കൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിൽ കൂടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന അത്ര എളുപ്പമല്ല വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മാത്രമേ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ചോദിപ്പീൻ കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ഒരു സുവാർത്ത ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ കാലം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ താനുമായി സംഭാഷണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്ക എന്നുള്ളത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പദവിയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കരുതേണ്ടതാണ് നാം സകലത്തിനും ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയത്രേ അന്വേഷിപ്പി ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയായുള്ള തീഷ്ണത എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു ദ്രമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീ അത് കിട്ടുന്നത് വരെയും അത് അന്വേഷിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു നമ്മുടെ സ്വർഗസനായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അനേക നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് നാം അവയെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുട്ടുവീൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ഉത്സാഹത്തിന്റെ സ്ഥിരത എത്ര എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ വിടുകയല്ലെന്ന് എന്നുള്ള സ്ഥിരത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ധാന്യലെ പോലെ നാം തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെയും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുവാൻ സ്നേഹിതരെ നമുക്ക് വലിയ പദവി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും വയ്ക്കുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നാമും നിരന്തരമായി ആശ്രയ ജീവിതക്കാർ ആയതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി തൻ്റെ കൃപാസനത്തിന് മുമ്പിൽ വിനയത്തോടും താഴ്മയോടും കൂടെ ചെന്ന് വീഴേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അവകാശമായിട്ടല്ല നാം വാദിക്കേണ്ടത് ഒന്നും തന്നെ നാം അർഹിക്കുന്നവരല്ല കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം പ്രാപിക്കുന്നതൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹലലുയ തിരുവചനം പറയുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം നാം ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും വ്യർത്ഥമായി പോകുകയില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിത നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെയും മറുപടിയില്ല എങ്കിൽ തിരുവചനത്തിൽ നിന്റെ ഹലലുയ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞാൻ തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നു ഒന്നിയോ ഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യമാകുന്നു നാം സമീപിക്കുന്ന ദൈവം ഇത്ര വലിയ ദൈവമായതുകൊണ്ട് വൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിപ്പാൻ നാം മടി കാണിക്കരുത് യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ രാജ്യത്ത് സ്വർണഖനിയുണ്ട് എന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയോ ആയിരം ജനങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നുകൂടി അത്യാർത്ഥിയോടും ഉത്സാഹത്തോടും അവർ ആ നിക്ഷേപം അന്വേഷിക്കുകയും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു മുട്ടിപ്പായി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവർ കൂടെ ആയിരിക്കേണ്ടത് ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് നാം സത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കണ്ടെത്തുമാണ് കർത്താവായി യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയണമെന്ന് പരമാർത്ഥമായി 
അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെത്താൻ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ലോകത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ അനേക അന്വേഷകരുണ്ട് എന്നാൽ അനേകരും തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശലോമോൻ പറഞ്ഞത് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ തോട ആരാഞ്ഞറിയേണ്ട ഞാൻ മനസ്സ് വെച്ചു എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം ശലമോൻ കണ്ടത് സകലവും മായ എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹിതരെ ദൈവത്തെ പരമാർത്ഥമായി അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവം എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുക അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്ക് പലർക്കും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു നാം യാചിക്കുന്നെങ്കിലും മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ട അനേക ഹലലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നു കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുട്ടുവീൻ എന്ന കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാൻ ദൈവം മടിക്കുന്നുവെന്നും നാം ചോദിച്ചും യാചിച്ചും ദൈവത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ധരിപ്പിപ്പാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അർത്ഥം വരുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തരുവാൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള നമ്മുടെ സൂഷ്കാന്തി കുറഞ്ഞു പോകരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് അർദ്ധരാത്രി കപ്പം ചോദിക്കാൻ പോയ സ്നേഹിതിന്റെ ഉപമാതാൻ പറഞ്ഞത് താൻ ലഭിക്കുന്നതുവരെ മുട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തനിക്ക് ലഭിപ്പാൻ ഇടിയായി തീർന്നത് ഈ ആശ്രയം തന്നെയാണ് ന്യായാധിപന്റെയും വിധവയുടെയും ഉപമയിൽ കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആദ്യം പ്രതിക്രിയ നടത്തി കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും ആ ന്യായാധിപൻ വിധവയെന്നെ അസഹ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ വാക്കുകളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ നാം അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഭയവും ശങ്കയുമില്ലാത്ത ന്യായാധിപൻ്റെ അടുക്കലോ ദയയില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലോ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അളവ് കുറിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ നാം മുട്ടേണ്ടത് കർത്താവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മുട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ നാം മുട്ടേണ്ടത് മുട്ടിമേൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിയാൽ സ്വർഗീയ വാതിലുകൾ ഇന്ന് പകൽ കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ കരുതുന്നത് പോലെയല്ല എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ കരുതുന്നത് നാം മുട്ടുമ്പോൾ ദൈവം നിശ്ചയമായും തുറക്കും എന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയവാതിക്ക് നിന്ന് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടർച്ചയായി മുട്ടിയിട്ടും നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിപൂർണമായി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ലയോ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദി പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ പ്രയർ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു വിത്ത് ദിസ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് ദിസ് നേഷൻ ദിറ്റ് ഇസ് ഓൾ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് അവർ മോസ്റ്റ് ഗ്രേഷ്യസ് ഹെവലി ഫാദർ വി പ്രേസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ബ്ലസ് ആൻഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രം ദ ടൈം വി കെയിം till now we experienced your awesome presence thank you for the anointing god you have given to our english and our malayalam worship team thank you for the word which you have given to us in our midst this morning we want to be persistent in prayer many things we have prayed in the past but we gave up this morning Holy Spirit revealed us to be persistent in prayer to keep on knocking until we hear God hear our prayer forgive our trespasses and shortcomings in life i pray for all the people who are in the sanctuary i pray for all the people who will be watching our service later i bless them in the name of the father 
and of the son and of the holy ghost let them all have a blessed week we give all the honor and glory unto you lord we love you lord jesus christ in jesus christ precious name we pray let the congregation say amen may the grace of our lord jesus christ the love of heavenly father and the sweet fellowship of the holy ghost be with all the saints from now and for evermore amen let's say the pledge this morning surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life and we will dwell in the house of the lord forever amen amen and amen you have a blessed week jesus loves you and we love you too ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്